沖縄羅針盤5月31日放送分です。皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです梅雨に入ってガジャン蚊が出てきましたね<笑>このシーズンがやってきてしまいましたねあのいろいろこう体質によって蚊に刺されやすい方刺されにくい方いるみたいなんですけれどもなんかよく言われるのがアルコール摂取量が多い方はなんとなく蚊に刺されやすいなんて話を聞いたことがありますがそのせいなんですかね<笑>私かなりあの5人いたって10人いたってなんか私選ばれて刺されるんですけれども今日もですねあの左腕に大きな蚊に,蚊に刺された赤い跡が残ってるんですがあのまあでも蚊は可愛いもんだなと思いますねもう少しいたしますとえ強敵ゴキちゃんとの<笑>戦いもやってきます何しろ世界一ですからねあのちょっとこれからそういうシーズンがやってきますけれども快適に過ごせるようにしていければなと思っていますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いくださいのどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの植地聡さ,さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです植地さんは読谷村のご出身高校卒業後法政大学へと進学しました1980年代に東京に住む内南安中の力で沖縄の物産を東京で売ろうと思いついて県人会の協力を得て1991年個人で東京の下町に沖縄の物産を扱う小売店を開きましたその後銀座和下ショップのオープン時の店長に抜擢され長年にわたって沖縄物産の本土市場への販路開拓に尽力しさらに多くの分野で地域振興にも携わってきました現在は沖縄県よろず支援拠点のコーディネーターとして中小企業のサポートを行っていますちなみに沖縄伝統空手道小武道国際研修センター師範また植地流空手道師範という空手マンとしての肩書きもお持ちですよそれでは島田さんとのお話をどうぞ<音楽>植地さんという先輩はね私からするとその憧れの,あの人生をこう,こう歩まれている方でねいや人に憧れられるようなこれ,<笑>これだけいろんなことをこなさるかとあの、えー、そで植地流の空手の師範でいらっしゃって、えーえー、と海外にその遠風の公園にも行くとで沖縄の,の物産を全国に知らしめた和下ショップ銀座店の初代店長でもあったと立ち上げをあのやらせていただきましたその前はまさに東京で学大学時代を大学をあの中退してでもその企業をしたと、はい、あれは何の最初から東京で初めてやったビジネスは何ですか最初はあのビル清掃の仕事ですよあのアルバイトの,あの人たちを集めてのそのそのそのビジネスをやろうと、はい、なったんですねその前は、えー、法政大学で、はい、他間修善先生のもとで、はいえー、沖縄文学をやってたとそうですあのもともとやっぱりあの沖縄のことを知るために沖縄文化を研究するために東京に行ったんですねあのな,なぜなら当時は沖縄で本当に本格的なそういう文化研究所というかあの専攻できるところなかったんですよ1972年73年ですからですからハワイ大学か法政大学これは英語あまり得意じゃないのであの法政大学のということです沖縄を極めたいと、はい、こう思っての,あの学生時代があったわけですね1972年は沖縄が日本に施政権返還された年復帰の年です
じゃあ日本って何なのか沖縄って何なのかというのをやっぱり高校生としても非常に悩んで考えていた時なんで東京に行って日本文学館の中で沖縄文化を研究するというのも一つのこれ極める道だろうと思ったんですけど岡間先生に会ったとはいもう岡間先生にはえっとまあ沖縄言語のサンプル役としてよく利用されましたけあのそ,そうですかはいあの<笑>行った頃は方言丸出しでしたあの自分は非常にあの綺麗な日本語を使ってるつもりなんですけど、うんうんうん、あの岡間先生からは皆さんあのこの植地君が今話しているのが沖縄独特の発音です読みたんですよねそうもう生まれ育ちずっと読みたんです、うんうん、<笑>はい今大丈夫ですよ日本語で僕もあのこうやってこう強,強制してだんだんあの<笑>大和口もできないとね、大和にちょ商売もできないしね。そうですね。あのまあ僕らの世代はちゃんと言葉も聞けて話せる世代なんですけど、ね、今は逆に学校で教えるようになってびっくりしてます。<笑>でもその大学時代に岡間修善先生のところの文化生としてやっていながら、はい、途中から反抗なさったんでしょ。反抗したんじゃないですか。反抗したんじゃない。<笑>じゃないですよ。破門されたんですか。えー、いやあのまあ先生はあの。より勉強しなさいという意味だったと思うんですけれども、うんあのまあ、いろいろ先生の書かれた本とか研究所について、まあ、私は私なりにいやこれはこうじゃないんじゃないですかこうじゃないんですかといういろいろとあの独自の理屈をつけたんでそれだったらお前ちゃんと研究して本出せると<笑>論文ちゃんと書けって言われて。でまあ、論文、えー、書く時間もなかったもんですからアルバイトしながら生活してたんで、えー、結局はあの続かなかったです<笑>でもう社会に飛び出してあの思ってることをもうすぐ実現した方がいいんだというような思いにかられたんでしょう、まあ、それだけじゃないんですね、あのー、結局全国いろんなところを見て歩かないとそれまであの沖縄は日本ではなかったですから、うん日本のの現実を知りたいっていうのもあってです、ねえーまあ、当時あの全国でいろんなあの公害問題がかなり社会問題化してましたのでそういう現場とか1970年代後半80年代前半70年代の前半ですすいませんそんなに上さん若々しいんだよねいやいやもう61を超えました<笑>大変失礼しました<笑> 70年代の青春をはい、そうです70年代です、ねうん、だから水俣病とかですね、うんえー、いろんなあの社会問題があったので、うん、その現場に直接行ってそこの皆さんと関わらせていただいてそれが20代そうですで30代になって自分で起業し、はい、まだ東京ですよね東京です、はい、そしてあるタイミングで物産公社を立ち上げた宮城弘恵さんと出会うのかなそうですそうですよそうです、あのー実は私は、えー、1980年代からあの沖縄の物産を東京で売ることによって沖縄の経済の発展に寄与するという考え方を持ったグループが東京の沖縄出身者の中にあってそのメンバーの一員として沖縄物産を販売してたんです東京でそれがあの拠点持たないとダメだと思ってあの私の個人商店ですけど今の東京スカイツリーの足元にですね、えー、沖縄屋というお店を出したんですそれがスタートで、えー、これが1089年から準備して90年にスタートしたそこに初めてあ、まあ、県の東京事務所の方とかあと宮城博夫さんとか訪ねてこられて本当に沖縄のものが売れるのかと<笑>その沖縄県物産公社構想というのがあったこの時ですよねそ,その前ですそ,その前<笑>構想というのはいや構想があってねどうやって実現するかということを議論している頃に、うん、ウエスさんのその小さいお店を見たわけですよねそうですあの頃のうちなもんなんかどうやって売ったんですかいやあのこれはもう売り方なんですよ、ねうん、あの沖縄のものっていうのはやっぱり東京にするとやっぱり知らないものばかりですから、うん、全部説明商品なんです、ね、例えばものは何ですかその80年代こうだともう例えば健康食品から生鮮の野菜からあの加工品も全部含めてそうなんですけど沖縄の
こうその文化そのもの、まあ、三振も売ってましたしあの全部売れました商売になってました売れましたあの頃はね、えー飛行機は正規料金でしか往復できない世界で、はいはい、沖縄と東京間は7万円ぐらいで往復してたそうです、ね、で電話をかけると3分400円かかる時代だったんですそうですね、はい、そ,その時代にあの東京で沖縄のショップをしてたそうですねそれはその自分でリスクも売ってもちろんですビジネスをしてた当然ですもう自分であのお店も持ち仕入れをして販売をするとお客さんの開拓も全部自分でやってましたいや今の銀座の和下ショップのパイロット店がそこにあったわけですねそうです、ね、和下ショップができるもう4年前の話ですで県の,あの政策としての沖縄県物産公社ができてきて、えー、銀座に店出すから店長しないかという話になったわけですか、まあ、というよりもあの誰もやる人がいなかったあれね<笑>無謀な挑戦だとみんな言いましたもんね,そうですね県の経済界の皆さんもそんなできるはずがないという方がまあほとんどでした、うん、宮城弘也がまた勝手なこと言ってるんだろうとこういう話でしたから<笑>らしいですよね僕はもうできたものしか知らないけども、はい、そうですでだからあのいろんな方にあの県も宮城弘也さんもいろんな方に頼まれた経緯も知ってます、うん、ただ誰も引き受けなかったで、まあ、最終的に誰もやる人ないからお前やってくるなったんです<笑>よか,よかったですな<笑>だから,だからだみんなが失敗するだろうと思ったっていうわけですよねそうですあのみんなにそう言われましたというのはねその今でこそ東京周辺と中心地には全国の自治体のパイロット店があれだけあるんだけどもそんなのなかったわけですからね時代として沖縄が初めてだだから逆に私が全国の方々に呼びかけて東京に出てきましょうということをあの発信させていただきました銀座に来てくださいと一緒に売りましょうと地方のいうことは私が最初にあの全国の皆さんにお話した、うん、そしたら県から怒られましたけどねせっかく沖縄だけあのなんで沖縄のノウハウを他の県に教えるって言われてこれ沖縄のノウハウじゃないですよ<笑>僕のノウハウですよ<笑><笑>いいねそれ<笑>で何年勤めました銀座は銀座に3年、うん、それから物産公社の営業本部の方に3年バイヤーなさってましたな、ねはい、3年間、うん、まさに物産公社のバイヤーで本部で仕事もその県内の中小企業の皆さんのものづくりをサポートしそ,それを販路を作っていくんだということをなさってたわけですよね,すねあのというのは我々は現場で売ってますよね、うんうん、お客様に対してそしたらやっぱりお客様の求めてるものに合う商品にしていっていただかないといけない、うんうん、ということであの県内のいろんなメーカーさんにこの商品はこういうふうにしてほしい、うん、この商品はこういうふうにしたら売れますよという話をずっとしてるんですけどなかなかそれがうまくいかなかったんで、まあ、沖縄に来てからほとんどいろんな全てのメーカーさんを訪ねて、えー、商品の改良をお願いしてます僕はその頃から1990年代後半だと思いますけど上さんの行動のことを存じ上げてるわけで。で物産公社を離れる時期が来るんですよ、はいねあのまあ、多分物産公社の役割も終わったというふうに、はい、ご自身は判断なさったんでしょう<笑>いや、まあ、そういう意味でもないんですけど<笑>いやじゃあ<笑>ちょうどウエスさんの役割は物産公社での役割は終わったなと思ったのかな実はですね、うん、1990年代の後半に私はあの物産公社として e コマースをやるべきだという提案をしたんですけど、うん、それはなかなか理解していただけなくてですねやっぱりまあ当時、インターネットっていうのはまだ、うん、あの楽天が1999年ですから、まあ、それの前後でやるべきだというのが私の持論だったのでそれをやりたかったんです特にあれは、ね、沖縄がやるべきだったんですよねこの遠隔地でマーケット外の皆さんにやるんだという話はそうそうそれでアンテナショップも銀座に持っているわけで合わせてやれたはずですよね。それ僕もそれはずっと、ね、言い続けてたんですけど<笑>その通りなんですけど、うん、なかなかやっぱり物産公社、当時の物産公社は県の方には理解得られなかった、うん、なのであの、銀座は、銀座を出すときは、みんなが反対したけども、やっちゃえってや,やれたのに、これやれなかったんだろうな、不思議ですね、<笑><笑>いや不思議ですね、終わっときましょう、じゃあ、そこは、<笑>オッケーそして、もうそうなので、もう飛び出して、自分でやったんですよね。そうですあのこれはもう
当時 NTT の沖縄支店の、うん、あの一緒私も関わっておりました、はい、サポートもいただいてですね、うんうん、あのまあシステム作りをやってた、えー、日本アドバンスシステムのシステムさん、はい、彼なんかの強力なサポートをいただいて、えーうん、あと、はい、ミュージシャンではあるんですが IT の専門家でもあるテリアリンケンさん,ンンさんがね一生懸命でしたね、はい、沖縄一。はい、それをいやあの先兵つけましたよ、あの e コマースその、インターネット上で沖縄物産を世界に展開するんだと、日本中に展開するんだという話をなさった、これもあのウエスさんが、起業家としてのウエスさんが始めたことだったと、ね、当時はもう、沖縄で e コマースをやってる事業所はゼロでしたので、うんまあ、楽天がスタートした時と一緒ですから、<笑>あの e コマースをとにかく広げないといけないというのが、まあ、私の使命感だったんです。これに沖縄中で投資して一気に行かせとけばよかったですね。そうですね。今考えてね<笑>沖縄物産公社なんとかウェブみたいな話でね。本当はねそうあるべきだったと思いますけど。というウエスさんが、えー、あの,の経験を踏まえたところでの先ほどの冒頭の話、よろず相談を。多分これあの60も前にした頃に始めたことでしょうからいや60から始めたそうですか<笑> 60から今までのノウハウを全部そこに吐き出すよと、はい、今でこそ沖縄の物産って本当全国各地でこう見かけるようにねスーパーなんかでも見かけるようになりましたけれども当時は本当にこうご苦労されたんじゃないかなと思いますけれども、えー、まあこうした沖縄物産の販路開拓のパイオニアでいらっしゃいますしまたあの銀座の和下ショップもねオープン当時は本当に沖縄のものが売れるのかっていう話でしたけれども今ではあのまあそのね銀座の和下ショップの周りにたくさん全国各地のまあ自治体のパイロット店もできてそのパイオニアでもあるわけですよね。そしてもう誰よりも先駆けてインターネット上で沖縄の物産を販売しようという言い本当にこう道を開拓されてきた方だなというふうに思います、えー、島田さんご自身は20年来のお付き合いということで、まあ、起業家で沖縄物産の振興に取り組んできてそして空手の師範でもあるという、まあ、大変男っぽい人だということで今週はここまでにいたしましてまたこのお話の続き来週お送りいたします。今週のコーーーーラルラルウンジは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネータータの上地さとしさんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。舞台公演のご案内ですよ。6月の5日金曜日国立劇場沖縄小劇場で会場6時30分開演夜の7時で、ぐんがち、ぐんがちの公演が行われます。えー、沖縄県、そして沖縄県の文化振興会が進めている事業で、まあ、あの、たくさんの観光客の皆さんですとか、それから琉球芸能に、まあ、あんまりこう見たことないなちょっと国立劇場も足を運んだことがないなという方ちょっと琉球芸能伝統芸能は敷居が高いなと思ってらっしゃる方にも楽しくご覧いただけるような作品をねお届けしようというマグネットコンテンツ舞台公演の一環として行われますあのすでに沖縄県の方では狩りし芸能公演今年度スタートしておりますけれどもこの狩りし芸能公演とマグネットコンテンツ舞台公演を合わせましてあの毎週金曜日の夜は国立劇場に行けば何か、えー、沖縄の伝統芸能、えー、まああのね、えー、ちょっと新しい伝統芸能とかそれから分かりやすい伝統芸能がご覧いただけるような仕組みになっております、えー、マグネットコンテンツ舞台公演の今年度のトップバッターを務めさせていただくことになりましたあの先日ちょっとねあの記者会見もさせていただいたのでもしかして新聞市場でご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども今年度のトップバッターでこの作品は3年目になりますので、えー、まあ本当に多くの方に応援していただいてますけれどもありがとうございますぜひまだご覧になったことがないという方国立劇場沖縄まで足を運びくださいえチケットは2000円で、えー、国立劇場沖縄のチケットカウンターですとかそれから県内の、えー、プレイガイドで発売しております e プラスの方でネットでもチケット購入できますのでぜひお越しくださいぐんがちくんがち今年度のトップバッター6月の5日金曜日国立劇場沖縄小劇場で夜の7時開演ですお待ちしてます沖縄羅
信版のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報を発信中ですのでお時間のある時にはぜひこちらもチェックしてみてくださいちなみにこの文がちくんがちのね蛍光風景なんかも入ってますのでぜひ写真も見てみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週